，神非常明确的说，整个金融系统都可以用一个词来形容，那就是欺诈。他们制造金钱的速度远远超过你努力追赶的速度。在准确预言川普遇刺后，布兰登·比格斯又警告说，美国即将迎来一场金融崩溃。人们根本没有时间反应过来，一夜之间就改变了世界。比格斯的这一预言立刻引发了广泛关注。七月二十四日，比格斯邀请了黄金二零二零预测频道主博博尔尼，从宗教的角度分析了这场危机，宣称：当前世界并非处于政治时代，而是圣经时代，一切事情的发生都有它的深层原因。博自述，他是通过听到关键词和片段来获得神的启示的。他认为比格斯准确预言了川普遇刺事件，是神通过比格斯向世人显现，也印证了已故先知金克莱门特十年前的预言。克莱门特曾经准确预言了九一一事件，美国第一位非裔总统，还提前十几年就预言了川普将当选总统。并有两届任期。博说，神指示他将克莱门特和比格斯的预言结合起来，以彰显神的计划的力量和深度。博表示， 2 5 0 0多年前，圣经中的先知但以理就准确预言了随后 2,500 多年的历史，包括巴比伦、波斯、希腊、罗马的兴衰更替。而如今，我们正处于预言最后一部分应验的关键时刻。预言中说，一块非人手凿出来的石头打碎巨人半铁半泥的脚，象征着神将摧毁巴比伦，建立起永恒的神的国度。比格斯认为，《圣经启示录》中的巴比伦指的是美国纽约，而博则认为它代表着以纽约为中心的金融体系。博援引《圣经·耶利米书》的第五十一章，其中把巴比伦描述为金杯。他表示，当年五月花号，载着来自英国的清教徒们登陆美洲，呼求建立一个在神之下的国家，并于神立下庄严的契约。多年来，美国通过传播圣经，提供经济援助和军事保护来影响世界，成为全世界都想效仿的国家。犹如神手中的金杯。然而，上个世纪七十年代，美国发生了两件大事：一个是一九七三年堕胎合法化，扼杀神创造的生命；另一个是一九七一年，前总统尼克松决定脱离金本位。这意味着不再依靠神所赐的货币黄金、白银，而建立自己的金融体系。这标志着。美国人开始自视比神高明。博说，一旦脱离金本位，接下来就是印钞票。他举例，在美国，如果在二零二零到二零二四年这三年半的时间里，你拥有一套房子，这房子的价格可能已经翻了一番，这是怎么发生的呢？房子并没有好到原来的两倍。他说：“真正发生的是，他们创造了两倍的货币，因此房子的价值也翻倍了。他们就是凭空制造了这些钱。”博说：“神清楚地对我说了一句话：欺诈。整个金融系统都可以用一个词来形容，那就是欺诈。”在脱离金本位后，一九七四年六月九日，基辛格与沙特签订协议。美国承诺为沙特提供军事保护，作为回报，沙特同意只用美元进行石油交易，并接受美国帮助开发油田。这项协议帮助确立了美元作为世界储备货币的地位。而到了今年的六月九日，沙特和美国的五十年石油美元合同到期了，沙特拒绝续签，并提前与俄罗斯签署了军事协议。随后，俄罗斯核潜艇伴随军舰出现在美国东海岸。
警告美国不要逼迫沙特。我指出，在圣经中，五十年有一个特殊的意义。在以色列人走出埃及，回到迦南地生活的时候，上帝为他们制定了有关财富方面的律法，规定每七年要让土地休耕一年，称为安息年。这一年，土地野生的出产归所有人，奴仆、寄居的外人和动物都有权享用，体现了上帝的慈爱和对弱势群体的关怀。每七个安息年，也就是七七四十九年后的第五十年，这是一个特殊的年份，称为喜年。在喜年，土地要完全休耕，被卖出去的土地都要归还给原来的主人，被卖身为奴的人都要获得自由。喜年的意义是防止财富过度集中在少数人手中，保障所有人的权益，也象征着新的开始。那么。这个自诩比神更高明的金融体系，在五十年后会迎来什么样的结果呢？我指出，七十年代的时候，百万富翁就是顶级富豪，而如今在加州，每栋房几乎都值百万美元，甚至更高。七十年代，美国全部的财富几乎没有超过十亿美元。而现在已经进入了万亿规模，而他们随时都可以继续往里面注入更多的货币，整个系统已经完全失衡了。我说，他们制造金钱的速度远远超过你努力追赶的速度。他举例说， 2 0 2 0年3月市场崩盘的时候，他们一夜之间创造了7万亿美元，并将这些资金投入股市。比格斯则描述了。他看到美联储主席鲍威尔不断向一个气球吹气，吹得越来越大，建筑物在气球表面颤抖。接着，他砰的一声爆了。博说，这就是货币供应量被吹进气球的过程。圣经启示录中讲到了巴比伦的陨落，博认为这就是金融系统的崩溃。因为它是一个彻头彻尾的骗局，是凭空制造的金钱，想印多少就印多少。当这个气球终于被吹爆，比格斯看到了金融经济的崩溃和由此带来的一系列可怕景象。社保等政府援助被切断了一段时间，食物券等也停止发放，人们开始暴动，货架上空空如也，美国黑暗压顶。比格斯看到，川普会帮助美国度过这场金融危机。他看到，当川普在白宫椭圆办公室祈祷并呼求上帝的介入时，黑暗开始消散。这预示川普会赢得总统选举。克莱门特曾经预言，神会让川普成为一个祈祷的总统，尽管开始时他并不是。博指出，当川普遇刺时，鞋子飞出。如同摩西在西奈山燃烧的金鸡前脱鞋，象征着川普像摩西一样，在那一刻归向了神，彻底重生。博认为川普充当了摩西的角色。摩西把在埃及生活了四百年、已经沦为奴隶的以色列人带出埃及，返回迦南。自从1620年5月花号在美洲登陆，到2020年。美国人也正好走过四百年的历史，并沦为了金融体系的奴隶，而川普将带领他们走过困境，绝处逢生。比格斯说：“神会赐给川普超自然的智慧，来应对这些挑战，因为圣经上说，如果我们谦卑自己，祷告并离开恶行，神就会医治我们的土地。”比格斯看到。五月花号上的人们围绕普利茅斯岩石与神立约的情景，神告诉他，这约仍然有效，神要恢复美国与他所立的约，美国将在幕后的日子经历一次谦卑，进而重生。比格斯说，这就像分娩的过程，要经历痛苦。美国虽然不会像以前那样强大，但是可以运作的。比格斯也看到了
，人们虽然陷入贫穷饥荒，但抛弃了任何宗派的隔阂，聚集在一起，建立社区，互相帮助和大规模精神复兴的场面。比格斯看到川普将带领美国摆脱黑暗，走向复兴，但显然不是所有的人都相信这个预言。在总统选举的尘埃落定之前，阻止川普当选的力量相当巨大。他已经遭到两次暗杀。在克莱门特的预言中曾提到，太多谎言已经层层堆积，特别是在国家高层的职位上，巨大的敌人将威胁美国。试图削弱其力量。克莱门特还曾经预言说，敌人策划了一场与以往完全不同的阴谋，不是类似九一一的事件，而是一种奇怪的渗透。在人们感到舒适和享乐的地方，屏幕变黑，尤其是纽约的长岛和巴比伦地区，会陷入黑暗，让人们恐惧，听从他们的命令。但最终，敌人的计划将失败。这与比格斯有关电网和停电的预言不谋而合。博强调，尽管全球主义者制造暗杀和混乱，如同不信神的法老阻碍以色列人返回迦南，但神将用一击致命的方式干预。就像以色列人在红海边，绝望地看到埃及的追兵，但神通过摩西用神杖分开了红海，让以色列人走了过去。把法老的追兵淹没在海水中，实现了彻底的胜利。博说，这是没有任何反制之策的绝招。博相信，神会通过川普实施这一击致命的计划，就像摩西分开红海一样，会是奇迹和神迹。博说，你必须了解你的敌人。我们并不是在于血肉之躯战斗。而是与黑暗的势力作战。他指出，日内瓦圣经清楚的指示，我们是在与黑暗的君主作战，他们是堕落的天使。最终，这是一场灵魂的争夺战。撒旦将永远下地狱。有些人真的相信他们会逃脱惩罚，因为他们都被撒旦欺骗了。他还说，每个人都只能用自由意志而控制自己，神不能控制你。这就像亚当和夏娃，他们选择让邪恶进入世界。从那个时候起，六千年来，我们一直在应对这些问题。博认为，我们并不是生活在政治时代，而是圣经时代。虽然看起来是政治问题，因为这些新闻铺天盖地，但实际上，这一切其实都是圣经预言的实现。每个人能做的，只是选择。自己是站在神的一边，还是像法老一样顽固不化？尽管金融崩溃会使很多人的财富一夜归零，但这也是一场财富的转移。比格斯多次提到，神告诉他会照顾自己的子民，甚至为那些坚守着信仰、奉献时间资源却为生计挣扎的好人。带来财务上的翻转。比格斯看到，黄金和白银的价格大幅上涨，黄金飙升到每盎司一万美元，白银超过每盎司一百七十五美元，预示着巨大的财富转移。比格斯强调，这只是他看到的情景，不是财务建议。博解释说，圣经中的赔偿标准是七倍，银价基础为每盎司二十美元。因此，七倍赔偿就是每盎司一百四十美元，而这只是开始。他指出，神的介入可能带来更大的祝福，甚至会有三十倍、六十倍或者一百倍的增幅。博说：“我不是在说这一定会发生，但是当神翻转金融体系的时候，你无法阻止他的到来。”关于金融崩溃开始的时间，比格斯曾说，他看到气球在十月会被吹爆，但他们试图压制到大选之后。那么，这个金融体系的崩溃伴随着精神复兴会持续多久呢？
比克斯说：“神向他展示了四棵橡树，他认为这或许意味着四年。”我认为，按照圣经，末世是一个七年的周期。在但以理书最后一章中，上帝曾经预言，末后有个三年半的时间点。神提示他把这个时间点用在拜登的总统任期上。拜登从2021年1月20日宣誓就职，到今年7月21日递交辞职信，正好是三年半的时间。因此，这两位连线的时间， 7月24日，几乎就在七年的终点。最后，两位表示，他们对神的启示理解力有限，也经常犯错误。比克斯说：“但他知道，关于金融危机这件事会发生。”无论是明天五天后，还是五个月后，它都会实现。两位强调，当这一切发生时，将是最好的时代，也是最糟的时代。这取决于人们固守巴比伦的一切，还是归向神。好，我们今天的分享就到这里了。欢迎您发表您的看法。我是雪莉，感谢您收看《我是大观园》，我们下次节目再见。